हेलो फ्रेंड्स आई एम जतिन वर्मा वेलकम टू अन अकेडमी सो एक इंटरेस्टिंग वे में एनालिसिस करते हैं कि जो ब्रिटेन का जो यूके का इलेक्शंस का रिजल्ट आया उसका को रिलेट करते हुए कि इसका इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया पे क्या इफेक्ट रहेगा इसका वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए ब्रीफ में बता रहा हूं एडिटोरियल में जो अभी तक जो इतना सारा ऐसी ये चल रही थी अटकलें चल रही थी कि क्या रिजल्ट आएगा कौन सी पार्टी जीतेगी कंजर्वेटिव जीतेंगे लेबर जीतेंगे थेरिसा में क्या रिटेन कर पाएंगी पावर वो सारी चीजों को मैं उस टाइम पे इग्नोर कर रहा था अब उन सब डिटेल्स को कंपाइल करके इसका कंटेंट जो है दोनों एडिटोरियल जो आज का लीड आर्टिकल जो है और जो एडिटोरियल है उसको प्लस इंटरनेशनल पेज की जो न्यूज है उसको बीते दिनों जो भी आया था इससे रिलेटेड इंडिया पे क्या असर पड़ेगा हम उस पर ज्यादा इस पर दबाव देंगे देखिए थर्सडे का जो स्नैप पोल का रिजल्ट आया है कि मतलब थेरिसा मे ने अप्रैल में ये डिक्लेयर किया था कि वो अपनी नाम पे मैंडेट लेने के लिए अपने नाम पे इलेक्शन जीतने के लिए दोबारा से पोल्स दोबारा से इलेक्शन करवा सकती है तो छह टोटल सीटें हैं यूके की पार्लियामेंट की जिसमें से कि 326 लाना मतलब मेजॉरिटी के लिए अनिवार्य रहता है तो 326 ये नहीं ला पाई हैं अब ये डीयूपी पार्टी है आयरलैंड की नॉर्दर्न आयरलैंड की जिसके साथ में कि ये कंबाइन करेंगी मतलब कोलिशन बनाएंगी ताकि सरकार बना सके तो ये छोटा सा मुद्दा है कि सरकार सत्ता में ये फिर भी थेरिसा में रहेंगी और जेरेमी कॉर्बिन जो है मतलब इन्होंने काफी ज्यादा अग्रेसिवली कैंपेनिंग करी नए नए मुद्दे को नए नए मुद्दे जो थे वो इलेक्शन इलेक्शन डिबेट्स में वो लेके आए लेकिन बावजूद उसके एक टफ ऑपोजिशन अब देंगे इससे ज्यादा मतलब वो सरकार तो नहीं बना पाएंगे तो ब्रीफली इसे रीड कर लेते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को हमारे कॉन्टेक्स्ट से हमारे एग्जामिनेशन के लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है अंटिल एंड अनलेस आपका कोई रिश्तेदार वहां पे रहता हो या आप वहां पे जाने वाले हो उससे अलावा कोई ताल्लुक इससे नहीं रखते थेरिसा मे विल स्टे ऑन एज दी प्राइम मिनिस्टर विद सपोर्ट फ्रॉम डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी इन डिफाइंस ऑफ क्रिटिक्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड हर ओन पार्टी मतलब काफी ज्यादा इनके आलोचनात्मक मतलब इनके बारे में व्यूज आ रहे थे बावजूद इसके ये पार्टी में मतलब इलेक्शन ये अभी प्राइम मिनिस्टर यूके की यही रहेंगी बट इट रिमेन्स टू बी सीन एज शी कुड कंटिन्यू टू लीड द पार्टी एंड द गवर्नमेंट इन द लॉन्ग टर्म कि लंबे समय के लिए अब वो क्या लीड कर पाएंगी जबकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो गई है इस इलेक्शन के बाद में क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे ये मैंडेट मांगा था द कंजर्वेटिव कैंपेन कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है ये पहले दोनों मैंने क्लियर कर दिए ड्यूरिंग हुज कॉज द पोलिटिकल रेटिंग फेल शार्पली इनकी जो पार्टी की पोलिटिकल रेटिंग है इनकी वजह से गिर गई है क्रिटिक्स ब्लेम हर लीडरशिप उनके जो वे ऑफ लीडरशिप है उसके उसी को ब्लेम किया जा रहा है लॉस ऑफ मेजोरिटी इन दी थर्ड थर्सडे इलेक्शन इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी ने अकेले खुद के दम पे सरकार वहां पर बना रखी थी कंजर्वेटिव फेलियर टू गेट मेजोरिटी वॉज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी ब्लंडर्स जो कि क्या था कि सोशल केयर फॉर एल्डरली जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वहां की जो वृद्ध पॉपुलेशन है वो भी विड्रॉ करने की बात हो रही थी बीस हजार पुलिस फोर्स में कटौती करने की बात करी जा रही थी ऐसे समय पे जबकि आईसीस के चलते दिन हर आए दिन हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कहीं पे अटैक हो रहा है ये सब हो रहा है बावजूद इसके बीस हजार पुलिस बल में कटौती की इन्होंने बात करी थी जिसके चलते इलेक्टोरल मतलब जो लोग थे वो खुश नहीं थे इलेक्टोरेट उसके चलते अभी ने ये खामियाजा भुगतना पड़ा द रिजल्ट लेंड सपोर्ट टू दी अप्रोच ऑफ मिस्टर कॉर्बिन लेबर पार्टी के लीडर हैं उनका जो एजेंडा था उनका जो मतलब जो पॉलिटिकल स्पीचेस उन्होंने दी उसके जरिए लोगों ने उन्हें जाना तो उन्हें मैंडेट एक तरह से लोगों ने देना चाह लेकिन ही फेल शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी टू ही सीट जुटा पाए वो इसीलिए अब जो हंग पार्लियामेंट वहां पे रहेगा विद द कंजर्वेटिव लूजिंग द सीट्स अब हंग पार्लियामेंट होता है जहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बल पे सरकार ना बना पा रही हो बाय कॉन्ट्रास्ट द वोट फॉर लेबर वाज अप बाय ओवर थ्री मिलियन यानी कि तीस लाख से ज्यादा लोगों ने इस बार ज्यादा पहले से ज्यादा लोगों ने लेबर पार्टी के लिए वोट किया जिसके चलते कि लेबर पार्टी को दो सीटें मिली है वहां पर नेसेसरी मेजोरिटी कोई भी नहीं जुटा पाया है और ये कहना है राइटर का कि ये कोई नई बात नहीं है ब्रिटेन ब्रिटेन के लिए 2010 में भी ऐसा हुआ था 1974 में 1974 में भी ऐसा हुआ था वेन प्राइम मिनिस्टर थेरिसा मे अनाउंस इन अप्रैल कि शी वाज कॉलिंग अ स्नैप इलेक्शन इन लेस देन टू मंथ्स लिटिल डिट सी इमेजिन उन्हें भी नहीं पता था कि हर स्काई हाई फेवरेबिलिटी मतलब लोगों ने उन्होंने लोगों ने उन्हें सर पर बैठा रखा था तो एकदम से गिरा देंगे ऐसा जो ये सर्वे जो आते हैं ओपिनियन पोल्स वो सब काफी बार मतलब बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े गलत गलत डिसीजन लेने पे एक तरह से ललचा देते हैं तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया कि रेटिंग्स अच्छी आ रही हैं और वो सब लेकिन इलेक्टोरेट ने इन्हें आईना दिखा दिया फाइनली अब हम चलते हैं वेन प्राइम मिनिस्टर थेरिसा में ये थोड़ा रेपिटेशन हो गया आई फील सॉरी फॉर दिस 
वॉट्स इन स्टोर फॉर इंडिया अब इंडिया के लिए इसमें क्या है लेबर एंड टोरीज मतलब ये कंजर्वेटिव वॉन्ट बेटर टाइज विद इंडिया बट हैव डाइवर्जेंट पॉलिसी प्रपोजल्स लेबर लीडर जेरेमी कॉर्बिन हैज इन दास्ट बीन इन्होंने मतलब इनका क्रिटिसाइज किया था हमारे प्रधानमंत्री का जब नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए हुए थे पार्लियामेंट्री अर्ली डे मोशन एक्सप्रेसिंग इन्होंने मतलब अपने पार्लियामेंट्री मोशन में भी ये एक्सप्रेस किया था कंसर्न कि इंडिया में जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हो रहे हैं ये जो हमारी कंट्री में हम दिन ब दिन देखते हैं कि राइट टू फूड और ये सब पे जो बवाल चलते रहता है वेन मिस्टर मोदी विजिटेड ब्रिटेन इन नवंबर 2015 सिंस देन उनके बाद इन्होंने लेकिन अपनी मतलब परिभाषा चेंज करी है अपनी भाषा ही इज सॉट टू सिग्नल हिज सपोर्ट फॉर स्ट्रॉन्ग बायोलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन लास्ट ईयर इन्होंने ये कहा कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हैड फेल्ड यानी कि थेरिसा मे की जो सरकार है उन्होंने पर्याप्त रिस्पेक्ट जो इंडिया को मिलनी चाहिए इंडिया के स्टेचर जैसी डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक पावर को वो नहीं दी जा रही है इनकी सरकार मतलब जो इनके ओपोजिशन पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा द लेबर वुड टैकल अब इन्होंने कहा कि लेबर इनकी लेबर पार्टी कॉर्बिन की अनफेयर रूल्स जो हैं हमारे वहां पे वीजा नॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं कि उनके अंतर्गत ये है कि अगर आप फैमिली मेंबर को यहाँ पे लाना चाहते हो यानी कि कोई आ, हमारे इंडियन ओरिजिन का कोई इंसान वहां पर जॉब कर रहा है अगर अपनी वाइफ को वहां पर लेके आना चाहता है तो ऐसे कड़े नियम है कि मतलब वो वहां पर आएंगे तो उन्हें मतलब पब्लिक फंड्स के बिना इन्होंने कहा कि हम उन्हें आने देंगे तो इन्होंने एक नरम रुख अपनाया है कि पहले क्या है कि अगर फैमिली मेंबर्स वहां पे जाना चाहते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी यानी थेरिसा मे की पार्टी ने यह कहा है कि स्किल लेवी लगाई जाएगी स्किल लेवी मतलब ऑन नॉन ईयू वर्कर्स टू टू थाउजेंड अयर एज वेल एज अर्निंग थ्रेश होल्ड फॉर पीपल हु विश टू ब्रिंग इन नॉन ईयू स्पाउसेज मतलब अर्निंग थ्रेश होल्ड लगाया जाएगा कि आप पचास हजार यूरो पचास हजार पाउंड इतना आप कमाओ ही कमाओ वरना आप पे ये टैक्स लगाया जाएगा तो ये है द कंजर्वेटिव मैनिफेस्टो यानी कि थरीसा मे की पार्टी का जो मैनिफेस्टो है प्लेजिस टू स्ट्रेंथन टाइज विद कॉमनवेल्थ अब पहले ये देख लेते हैं लेबर पार्टी का क्या कहना है इमिग्रेशन रूल्स पे इमिग्रेशन रूल्स एक अहम मुद्दा है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया के है ओवर पॉपुलस कंट्री है हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को ब्रिटेन में यूएसए में सऊदी अरेबिया में यू ए में रोजगार के अवसर मिले तो पहले इस पर ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं लेबर पार्टी का ये कहना था विच प्रपोजेज चेंजेस ऑन द इशू दैट हैव बिन मेजर सोर पॉइंट ये काफी खटास भरा इशू रहा है दोनों रिलेशन दोनों कंट्री के रिलेशन के बीच में कि देखो इन्होंने 20,000 पर ईयर कोटा रख रखा है कि इतने ही लोग नॉन ईयू कंट्री से ब्रिटेन में आ पाएंगे तो उन उन लोगों में यदि हम फॉरेन स्टूडेंट्स को यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां पे पढ़ने जाते हैं अगर उन्हें काउंट करेंगे तो बाकी के लोग जो वर्क वीजा पे आना चाहते हैं वो कम हो जाएंगे तो लेबर पार्टी ने यह कहा था कि हम फॉरेन स्टूडेंट्स को काउंट नहीं करेंगे बीस लोगों में जो इंडिया से आ रहे हैं ठीक है हर कंट्री के लिए अलग अलग कोटा रख दिया और जो करंट रूल था मिनिमम इनकम यानी कि कोई आदमी अपनी वाइफ को लेके आना चाहता है तो 50,000 यूरो उसकी वाइफ कमाने कमारी होनी चाहिए ब्रिटेन में ताकि वो टैक्स दे और ऐसे सब नियम थे एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं 50,000 की कोई लिमिट नहीं है विद एन ऑब्लिगेशन टू मैनेज विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड अब ये कह रहे हैं हम ये नियम तो हटा देंगे कि मिनिमम इनकम होनी चाहिए कोई अपनी काबिलियत से कितना भी कमा रहा है वो ठीक है अपनी वाइफ को ला सकता है आफ्टर ऑल लेकिन पब्लिक फंड्स नहीं लेगा वहां पे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट uh, मतलब एक तरह से अलाउंस मिलता है और फंड्स मिलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जैसे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में बेरोजगार आदमी को फ्री इलाज दिया जाता है ये सब सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करेगी लेबर पार्टी लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की तरह मिनिमम इनकम रूल जो लगा रखा है उसे हटा देगी तो ये अच्छा कदम था इनका जो ये था ये अच्छा था लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी क्योंकि नाम कंजर्वेटिव है इन्होंने कहा है कि हम यूरो दो हजार का ये इन पे ये लगाएंगे स्किल लेवी यानी कि स्किल टैक्स लगाएंगे नॉन ई यू स्पाउसेस पे जो भी इंडिया से मतलब या और कंट्रीज से यहाँ पे आएंगे तो कंजर्वेटिव मैनिफेस्टो ये कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ एलाइज अब कॉमनवेल्थ एलाइज कौन है जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज जहां जहां पे ब्रिटेन ने पहले राज किया है फिफ्टी प्लस ऐसी कंट्रीज है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज है इनकी मीटिंग भी होती है सी एच ओ जी एम ये सब कहा जाता है इसे तो उसके अंतर्गत ये ये कॉमनवेल्थ गेम्स ये सब उसी के अंदर ही कराया जाता है तो इन्होंने कहा है कि ऐसी कंट्रीज के साथ में इंडिया जिसका एक अहम हिस्सा है उनके साथ में टाइज को बढ़ाया जाएगा एंड बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग रिलेशनशिप एज अ ग्लोबल चैंपियन ऑफ फ्री ट्रेड तो ग्लोबल चैंपियन बन के आएगा ब्रिटेन इंडिया रिलेटेड इश्यूज हैव ऑल्सो अपियर इन लेबर मैनिफेस्टो क्या क्या इश्यूज है देखते हैं द पार्टी लेबर पार्टी यानी कि कॉर्बिन की जो पार्टी है द पार्टी हैज प
गोल्डन टेम्पल में यानी कि सिखों का जो रिलीजियस प्लेस है उसके अंदर प्रवेश करने के आदेश दे दिए थे जिसके चलते आज भी मतलब सिख कम्युनिटी इसे नेगेटिव आई से देखती है तो ब्रिटेन का क्या रोल रहा इन्होंने कहा है कि लेबर पार्टी ने कहा है कि हम री इन्वेस्टिगेट कराएंगे इट मेक्स अ डायरेक्ट मेंशन ऑफ कश्मीर अर्जिंग नेगोसिएशन टूवर्ड्स अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लेकिन इनकी स्टेटमेंट जो है न्यूट्रल है मतलब कि ये ना तो प्रो पाकिस्तान है ना प्रो इंडिया है एंड फॉलोज द लाइन ऑफ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट तो मतलब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जैसी ही लाइन को दोहरा रहे हैं कुछ नया इसमें कहा नहीं है इन्होंने सिर्फ ये कहा है सोल्यूशन इन कश्मीर इज अप टू इंडिया एंड पाकिस्तान टेकिंग इन टू अकाउंट दिशीज ऑफ कश्मीर पीपल तो कश्मीर पीपल लेकिन इंडिया ने ये कहा है कि हम किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते अर्जिंग नेगोसिएशन ये अर्ज करते रहे कुछ भी अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है Eclipse of West, यानी कि इन कंट्रीज को ये लगता है कि अब सूरत जो है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ब्रिटेन के लिए यूएसए के लिए जर्मनी के लिए अब ढल रहा है अब जो है चाइना और इंडिया राइज कर रहे हैं तो थेरिसा मे ने यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी की प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस को छोई थी इनकी इसी साल जनवरी फेबर में जो भी हुई होगी कि फियर्स ऑफ एक्लिप्स ऑफ वेस्ट यानी कि इन्हें डर लग रहा है कि अब वेस्ट का जो सूरज है वो ढल रहा है सो वी यानी कि यूएसए और यूके को टू कंट्रीज टूगेदर शुड टेक दी बीड़ा की बीड़ा उठाए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शी सेड एट अ टाइम ऑफ ब्रिटेन एंड द यूएस मीटिंग जो भी हो रही थी ठीक है सिमिलर व्यू पॉइंट लेबर पार्टी के लीडर ने भी रखा इन्होंने कॉर्बिन ने आई डू नॉट सी इंडिया एंड चाइना इन दोज टर्म्स कि मैं इस नजरिए से इन्हें नहीं देखता इंडिया और चाइना को मिस्टर कॉर्बिन सेड एट अ मेजर फॉरेन पॉलिसी स्पीच एट कैथेम हाउस जो भी है अर्लियर दिस ईयर एडिंग दैट लेबर गवर्नमेंट वुड वर्क विद ऑल परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स एज वेल एज अदर इंडिया साउथ अफ्रीका ब्राजील एंड जर्मनी तो ये इन्होंने कह दिया अब आगे देखते हैं ऑन ब्रिटेन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि देखिए यूरोपियन रिलेशन से ब्रिटेन ने एग्जिट मार लिया इसीलिए उसे कहा जाता है ब्रेग्जिट तो अब क्या है कि लेबर पार्टी कहती है कि हम क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देंगे रिटेनिंग दी बेनिफिट ऑफ किसके सिंगल मार्केट यानी कि यूरोपियन मार्केट जो है यूरोपियन यूनियन एंड कस्टम्स यूनियन यानी कि सिंगल करेंसी जो यूरो उन्होंने अपना रखा है तो ब्रिटेन ने यूरो यूरोपियन ने यूरोजोन ज्वाइन नहीं किया था कभी कस्टम्स यूनियन और सिंगल मार्केट में यानी कि कम टैक्स लगाए जाएंगे यूरो यूरोपियन यूनियन की जो और कंट्री से जो गुड्स मैन्युफैक्चर होके ब्रिटेन में सेल होने के लिए आएंगे और ब्रिटेन से जो गुड्स सेल होके वहां पे जाएंगी बाकी की यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में तो ये था इसमें तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने हार्ड एग्जिट मतलब इनका जो मेन पहलू था कंजर्वेटिव पार्टी का थेरिसा मे का कि हार्ड एग्जिट हमने ब्रिटेन से हमने एग्जिट कर लिया यूरोपियन यूनियन से ताकि इससे ब्रिटॉन्स को जो घाटा हो रहा था अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी ब्रिटेन में और साथ ही साथ आयरलैंड सॉरी आयरलैंड नहीं इटली और ये जो ग्रीस है इन सब कंट्रीज से जो है काफी सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे थे रोजगार के अवसर ब्रिटेन के लिए कम हो रहे थे ब्रिटेन सिटीजन के लिए तो इसी के चलते एग्जिट किया जनता को ये दिखाने के लिए कि आपको रोजगार मिले इसलिए हम ब्रिटेन से ये जो है एग्जिट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का तो ये इन्होंने अपना पहलू बनाया इसके चलते थेरिसा मैंने सोचा कि हमने हार्ड डिसीजन लिया है तो जनता इसे सराहेगी और हमें फिर दोबारा से जिताएगी लेकिन लेबर पार्टी ने कहा है कि हम स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देंगे बेनिफिट्स इसके रख लें रीनेगोशिएट करें यूरोपियन यूनियन के साथ में इस तरह से कि इंडिया ब्रिटेन जो है मेंबर भी रह जाए अब हाउ दिस प्लेज आउट इन दी बायोलैट्रल रिलेशनशिप विद इंडिया इज ऑन वन हैंड अ हार्ड ब्रेग्जिट एंड अ क्लीन ब्रेक फ्रॉम ईयू वुड मेक दी ट्रेड रिलेशन विद इंडिया एंड अदर फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटेन क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन से जो गुड्स आ जाती थी वो गुड्स अब नहीं आएंगी तो अब इंडिया से चाइना से बांग्लादेश से जो टेक्सटाइल आते हैं और सारी जो गुड्स आती हैं उनका स्कोप बढ़ जाएगा क्योंकि यूरोपियन यूरोप कहीं से तो खरीदेगा पहले जो है यूरोपियन यूनियन से आने वाली गुड्स पे कम टैक्स लगाया जाता था लेकिन इंडिया और कंट्रीज से आने वाली गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता था अब यूरोपियन यूनियन की अन्य कंट्रीज से आने वाले गुड्स पे भी एक टैक्स समान टैक्स लगेगा और इंडिया की भी तो अब कॉम्पिटेटिव हो जाएंगी इंडिया की गुड्स वहां पे बिकने के लिए तो दूसरा पहलू क्या है ब्रिटेन को गेटवे टू यूरोप माना जाता था मतलब कि यूरोपियन यूनियन में यदि दाखिल होना है तो इंडिया के ब्रिटेन से संबंध अच्छे थे तो ब्रिटेन के संबंध अच्छे होने के मोहरे पे की तर्ज पे हम यूरोपियन यूनियन में एंट्री मांगते थे लेकिन अब ये भी पहलू है तो इसे भी ध्यान में रखना होगा लेकिन इंडिया कॉन्फिडेंट है ये बात प्रूव करती है डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो हैं, तो आप पॉजिटिवली ऐसे ही एंड कर सकते हैं जैसे हम अभी करेंगे कि दिनेश पटनायक द डेप्यूटी हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द यूके से नॉट डू विदाउट अस तो इंडिया एक्सुबरेंट है इस मामले में इंडिया एक्सूड
मतलब कोई भी ये पार्टी पॉलिटिकल पावर में आए ब्रिटेन का इंडिया के बिना गुजारा अब नहीं है क्योंकि इंडिया इज अ राइजिंग पावर तो ये था दोस्तों एनालिसिस आई होप यू लाइक इट तो आज सैटरडे है वीकेंड है तो आप लोग रात में भी ये वीडियो देख सकते हैं दैट इज वाई अ होलसम एनालिसिस फ्रॉम माई साइड थैंक यू गाइज गुड नाइट